baada ya Nigeria kukubali eh, na kuitikia wito wa bwana Harmonize na vibe likawa kubwa watu walielewa ni kitu gani mwamba na kifanya na kama alivyosema yeye mwenyewe ni kama taratibu milango inaanza kufunguka na kukubali sasa baada ya Nigeria kuingia kwenye chat wimbo wake wa single again ambao iliingia kwenye uh, chat za Most Shazam the Song kule Nigeria yani watu ambao na wimbo ambao watu wengi wameutafuta kupitia mtandao wa Shazam lakini pia kuingia kwenye zile uh, top search za nyimbo kwenye upande wa Nigeria sasa ni Zam ya Zambia Zambia bwana na wao wenyewe wameikubali single again. Hamo naiza ameandika maneno mazito ya kuwashukuru wana Zambia baada ya kuifanya nyimbo yake kufikia namba moja katika trend ya kule Zambia. Kwa nini imefikia uh, hatua hizo katika kipindi hiki? Je, yeah, ina maana kipindi cha nyuma Hamo naizi mziki wake ulikuwa upigwi kule? Kwa nini imekuwa single again? Sababu nzito na vitu vingi vilivyopelekea ama vilivyomsaidia Mwamba harmonize kufikia katika uh, levo hizo nchini Zambia. Nimekuandalia hapa. Twende sambamba mwanzo mpaka mwisho. Kama kawaida wimbo wetu ni ule ule. Natumai hujambo na unaendelea vema kabisa popote ulipo. Wimbo wetu ni kuhakikisha tunaongezeka zaidi katika familia ya Hatua TV. Na hii si kwa njia nyingine yoyote ile bali ni kwa kubonyeza mara moja tu kwenye maandishi mekundu upande wa kulia yale ndio subscribe kisha kugusa alama kengele itakayokujia yenyewe pia imeandikwa all notifications ukishaigusa hiyo utakuwa umefungua kitufe cha taarifa ambayo itakufanya uh, upate video zetu punde tu tunapoziweka hewani kwa sababu hatua tv iko nawe sambamba popote pale ulipo nam kama nilivyokujulisha na kukueleza ndugu mpenzi mtazamaji juu ya ishu nzima ya hicho mbacho kimekuwa uh, kikiendelea kwa harmonize sasa hii imekuwa ni kwa Zambia moja kati ya wasanii wakubwa tu nchini Zambia na ambao wanafanya vizuri sana aliamua kushare love kwa Harmonize kwanza akicheza hiyo ngoma na baada ya kucheza hiyo nyimbo pia akamletea uh, orodha ya most searched songs in Zambia huku ikionyesha namba moja ni single again ya Harmonize namba mbili ikiwa ni prayer ya Godi Zambia ambaye amemshirikisha Y Celeb huku namba tatu ikiwa ni um, people ambayo ame ni ya ni ya, ni ya uh, Libyanka akiwa amemshirikisha Aria Star. Sasa watu gani ambao wamemwambia uh, wimbo huu unatafutwa sana Zambia? Si wengine ni Boomplay. Boomplay wamemweleza wazi kabisa kwamba yeah, harmonize bwana. Hebu nenda kaangalie Zambia watu kibao wanafuatilia ngoma yako na ni ngoma ambayo inatafutwa kwa ukubwa zaidi na ina trend namba moja nchini Zambia. How was it? Harmonize na yeye ameandika ujumbe mzito wa kushukuru mafans wake wote, watu ambao wanaendelea kusupport muziki wake, wale wanaounga mkono jitihada zake, wale wanaoamini kwamba kwenye kuimba Kiingereza basi kumemsaidia kupenya kwenye baadhi ya masoko. Harmonize ameandika ifuatayo. My brother Roberto Zambia told me that single again is a biggest song in Zambia. I never trusted low no, until Boomplay Zambia uh, Boomplay Zambia confirmed we are number one. I love you Zambia. See you soon. Keep us uh, staying single. I'm coming and fire. Aba maanisha kwamba kaka yangu Roberto kutoka Zambia ameniambia mimi kwamba single again ni moja kati ya wimbo mkubwa sana nchini humu ambako ni Zambia. Azima sikuwa wahi kuamini hilo. Lo mpaka pale ambapo Boom Play Zambia wameconfirm ama wamehathibitisha kwamba tayari tumeshafikisha namba moja na tumekuwa namba moja na wapenda sana Zambia na waona hii nitawaona hivi karibuni endeleeni kuwa single nami na kuja. So hii ni ishara moja kwa moja ya kile ambacho kinatokea huko uh, Zambia kwamba ni moja kati ya ngoma ambayo inaendelea kufanya vizuri hata huko kama nilivyo kujulisha ndugu mpenzi mtazamaji uh, hamu na hizo mezidi kujizolea maarufu kupitia huu wimbo sasa kikubwa alichokizungumza hapa ni kutoa ahadi kwamba kama atawaona hivi karibuni Zambia basi moja kwa moja yawezekana ikawa ni show ambayo itakuwa inaendaliwa hapo kwa sababu gani kwa sababu uh, hamu na ni moja kati ya watu ambao wanafanya show nyingi sana katika ukanda wa Afrika uh, na tunaona watu wanampokea katika mapokeo makubwa na wanamheshimu lakini pia wanathamini kila ambacho uh, huwa anakifanya safari hii ameamua kuwabariki Uh, Zambia na kueleza wazi kabisa kwamba itakuwa ni zamu yao lakini tutakuwa wachoyo sana na watu wenye uivu uliopindukia kama hatujampa hongera yeye mwenyewe binafsi uh, kwa juhudi kubwa jitihada kwa sababu 
Nadhani miongoni mwa nyimbo za harmonize ambazo zimewahi kufanyiwa promo kubwa basi singwa genyeze kawa ni miongoni mwa nyimbo hizo. Hii ni nyimbo ambayo I say hata sijui ni sema nini. Ni nyimbo ambayo Mwamba amejitoa na amefanya promotion ya kufa mtu. Kwa sababu kwa namna moja ama nyingine imekuja imekuwa ni moja kati ya ngoma ambayo uh, imemtengenezea umaarufu mkubwa yeye mwenyewe kwanza lakini pia imekubali ama imekubalika na watu wengi zaidi ambao wanaifuatilia. Kwa nini watu wengi wameikubali? Huenda ni kutokana na situation za mahusiano tulizo nazo kwa sasa. Yes, hii yawezekana pia kawa ni sababu moja wapo kwa sababu um, watu wengi ama asilimia kubwa ya vijana kwa sasa hata watu wazima wengi huwa hawaamini katika mahusiano ambayo wamekuwa nayo kwa sasa. Wengi wanaisi uh, mahusiano yaliyopo uh, ni kuchezeana watoto wa kiume ama wenye jinsia ya kiume awe mkubwa au mdogo asilimia kubwa wanawalaumu watoto wa kike kwamba wanacheza na hisia zao wengi ni money oriented yani wao wanajali pesa kwanza kuliko mapenzi na mambo kama hayo huku upande wa wanawake pia wengine nao wanawalaumu zaidi ehe wanaume kwamba most of the time wamekuwa ni heartbroken ambao wanaumiza mioyo yao they don't care at all kuhusiana na uh, hawajali kabisa kuhusu maisha ya 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 ya, uh, ya wenzao ambao ni, ni hawa sasa uh, wanawake kwamba wamekuwa kiumizwa wanachanganywa ovyo hisia zao watu hawazijali and they don't even care kwa nini wapo pale so huenda situation iliyopo kwa sasa duniani kwa jumla kuhusiana na mahusiano ndio ambayo inaweza kawa imempa target ama imeweza kumpa njia sahihi zaidi harmonize ya ngoma hii hit hiyo ni sababu moja hapo lakini sababu nyingine tukirudi katika uchambuzi wa uhalisia harmonize ameamua upepo wa yeye kuachana na kajala usipite hivi hivi ndio wale nasema unatumia maumivu into a very positive way yani kwamba each and everything happening in your life you're turning it into a positive thing kwa sababu hii ilikuwa ni very sad ambayo wengine wengine anakaa chini analia na laumu analamika all the day all the time lakini kwake kaona yes uh, i'm single now yes i know that kajala i loved her but she left me uh, so what i can do i think i can use my talent i can use my music to express what i'm feeling now and to tell people what's going on between me and kajala so ameamua kutumia ubunifu huo kwamba yes let's talk about music now what i can say is to express my own feelings towards what the situation happened how it was na amehusisha mpaka wazazi namna ambavyo mtu alikuwa anapiga simu kuwajulisha kwamba saa hizi nina mahusiano ama nina mtu ambaye nampenda so staff kama hizo ni kwamba ametake advantage ile situation ambayo imejitokeza katika mahusiano yake na hii nadhani tunaweza tukachukia na tukaichukulia kama somo kwamba chochote kitachotokeza kwenye maisha yetu basi tukibadilisha kuwa fursa na kituletee faida. Leo hii kuachwa ama kuachana na mpenzi wake imegeuka kuwa fursa ya hamu na kutangaza jina lake si kwa Tanzania pekee yake na Afrika Mashariki bali ni dunia sasa kwa ujumla na Afrika nzima. Maoni yako ni yapi ndugu mpenzi mtazamaji kama kawaida tunakutana kwenye ulimwengu wa comment ambako huko ni haki yako na ni wewe tu ambaye unaweza uka 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 ukazungumza ama uka uh, ukataja ni kitu gani unacho kihitaji kwa wakati gani na maoni yako ni yapi hatuwa tv with you everywhere